Dear 11th standard students, in example 1.3, you have to prove this one. Fine. Before entering into this problem, a small idea. This is my A set. This is my B set. Remember basic ideas about union and intersection. Upon a blue le shade pandra the full lave. எனக்கு A. Blueல நான் shade பண்ணிக்கிறது full A. அது கடுத்தது நான் blackல shade பண்ணிருக்கிறது intersection. A intersection B. A intersection B. அது கடுத்தது A union B நான் இந்த side இருக்கு பாருங்க dotted. Dot which you can see the dotted full of A, dotted full of A union B. If you look at A set, there are blue color stripes. A intersection B is black color stripes. A union B வந்து, A union B வந்து, என்ன வாருக்குது நான் dotted ஆருக்குது, dotted ஆருக்குது. உப்போ, சின்ன comparison, இதில் எது ரும்பு பெருசாருக்குது, dotted தான் நரையாருக்குது பாருங்க, dots நரையாருக்கும். அப்போ, it is the biggest set, A union B தான் இருக்குதில்லே, biggest set. அப்போ, first வந்து, A union B the biggest. This will be the biggest. Right? Next. Next. That is the same. That is the same. That is the same. The stripes. Blue stripes. That is the same. That is the big set. A. This is my biggest. This is my big set. A intersection B. Black is the same. That is the same. That is the A intersection B. That is the same. இதுதான் நம்முடை small set, சின்ன set. இப்போ A union B தான் biggest, இது full A union B. இது மட்டும் தான் A, இது மட்டும் தான் intersection. அப்போ A union B is the biggest, A is அதவிடைக் கொஞ்சம் சின்னது, அதவிடைச் சின்னது A intersection B. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வருனாம் இவன் இவன் ஒடிய subset, என்ன இவன் சின்னவன் சின்னவன் வந்து subset அதா இருக்கும் முடியும் sub sub நான் சின்னது இவன் விடு இவன் சின்னவன் அதனால் இவன்னும் subset அதா இருக்கும் முடியும் பாத்திக் நான் தெரியும் அல்லாமே அது குள்ளாரி கண்டேனாய் இருக்கும் அனல் subsets இருக்கும் முடியும் இந்த விஷ்யம் உளுக்கு தெரியினோ இந்த பக்கம் A union B வருது, யாராது union பார்த்திக்கினா, அர்துதாம் பெரிச்சா இருக்கும், biggest. அதுக்கு பிரு intersection smallest இருக்கும். அப்பு small, big, biggest. This is the biggest set. இந்த idea புருஞ்சிற்சினா, this is a very, very easy sum. First, இந்த square bracket மட்டு எடுங்க, இந்த square bracket மட்டு, A union B dash union C, இந்த set, அது கடுத்தது, A intersection B intersection C dash இந்த ரெண்டு செட்டம் மட்டு first எடுப்போம் இவுங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு அதுக்கப் பிர சம்முலார் போகிறாம். இப்போ பாருங்க நான் round பண்டிரம் பாருங்க A setுக்குட ஒரு union வந்திருக்குது A setுக்குட ஒன்று intersectionல வந்திருக்குது அப்போ நான் round பணிருக்குதுதான் A நான் round பணிருக்குதுதான் A எப்போதுமே union இந்த செட்டுக் கூட யார் unionல் இருக்கிறாங்களும் unionல் இருக்கிறாங்களும் இவுருதாம் biggest இவுருதாம் biggest இவுருதாம் biggest யார் A குட intersectionல் இருக்கிறாங்களும் A குட யார் intersectionல் இருக்கிறாங்களும் இவுருதாம் small small அப்பு A set வந்து கொஞ்சு big set ஆருக்கும் அப்பு இதுதாம் ரும்ப பெருசு அப்போது இந்த rule பிரகார் நான் எடுதப் போகிறேன். இந்த rule பிரகார் இந்த மூனு set எடுதுக்கு நான் இது ஒரு triangle மாறி நீங்கள் நாப்பு கொச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இங்கு base யார்னா A set தான் center அப்போது A set big தான் centerல வருண்டும் big தான் centerல வருண்டும் 
இந்த பக்கம் பிக்கெஸ்ட் போயிடும் A யூனியன் B டேஷ் யூனியன் C இந்த ஓரம் போயிடும் பிக்கெஸ்ட் இந்த சைடு வந்துடும் பிக்கெஸ்ட் இந்த சைடு வந்துடும் ஸ்மால் தான் இந்த பக்கம் வரும் A இன்டர்செக்ஷன் B டேஷ் B டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் C டேஷ் இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போது இங்கே பாருங்கள் நம்ம இந்த சம் மாதிரியே வந்துடும் சென்ட்ரலில் பிக்கு இந்த பக்கம் ஸ்மால் இந்த கான்செப்டே தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பக்கத்தில் என்னமோ இருக்குது அதை பற்றிலாம் நீங்கள் பார்க்காதீங்க ஏ கூட யார் யூனியனில் இருந்தாலும் அது பிக்கெஸ்ட் ஆகிடுது இது உங்களுக்கு பிக் ஆகிடுது இது ஸ்மால் ஆகிடுது அதனால் நீங்கள் தெளிவாக என்ன சொல்லலாம்னா இதுக்கு இது சப்செட்டாக இருக்க முடியும் ஏன்னா இது சின்னது இது அதோட பெருசு இது ரொம்ப சின்னது அதை விட இது கொஞ்சம் பெருசு அப்போ இது சப்செட்டாக தான் இருக்க முடியும் இப்போ திஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் திஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் திஸ் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இவனும் இவனும் இவனுக்கு இவன் சப்செட் ஏன்னா இது ரொம்ப சின்னது இது ரொம்ப பிக்கெஸ்ட்டு இதை கைட்டு விட்டுறேன் இது இதுக்கு சப்செட் அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சி இதுதான் ஸ்மால் உங்களுக்கு இதுதான் ஸ்மால் உங்களுக்கு இதுதான் பிக் பிக்கெஸ்ட்டு ரைட் இதை விட்டுட்டேன் இதை விட்டுட்டு இது ரெண்டு பேர் பட்டு கம்பேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம கொஷினில் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஃபைன் இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நான் இந்த சம்மை முடிக்க போகிறேன் ரெண்டு பேருக்கும் இன்டர்செக்ஷன் இப்போ தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சி இன்டர்செக்ஷன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்போதுமே யூனியன் எடுத்தீங்கன்னா பிகெஸ்ட் செட்டு தான் வரும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இது பிக்கெஸ்ட் செட் இது ஸ்மாலஸ்ட் செட் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ தான் வரும் ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் வரும் ஏன்னா எல்லாமே கண்டெய்ன் எல்லாமே சப்செட் எல்லாமே சப்செட் பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ திஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் திஸ் அப்போ இது இதுக்கு சப்செட்டா இருந்து இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் வரும் அப்ப இதுல யாரு ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு இதுல யாரு ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் எழுதி வச்சிருக்கீங்க பாருங்க இன்டர்செக்ஷன் தான் ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு இது உங்களுக்கு பிக்கெஸ்ட் செட்டு அதனால இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சரா வரும் இன்டர்செக்ஷன் போது யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஒரு ஆன்சர் ரெடிப்பா இந்த முஷ்டம் இந்த பிராக்கெட் இஸ் ஓவர் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் பிராக்கெட் அடுத்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளார போகலாம் அடுத்த பிராக்கெட் என்னென்ன பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா அடுத்த பிராக்கெட் தோருக்கு பாருங்கள் யார் யார் பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் அதுக்கப்புறம் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு ஆளை நான் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் தோ இதில் காமன் ஆள் வந்து சி டேஷ் இங்கே காமன் ஆள் வந்து ஏ இங்கே காமன் ஆள் வந்து சி டேஷ் ஏன்னா சி டேஷ் ரெண்டு திரும்பி இருக்கிறானா ஒருத்தவன் யூனியனோட இருக்கிறான் ஒருத்தவன் இன்டர்செக்ஷனோட இருக்கிறான் இப்போ சி டேஷ் யூனியனோட இருந்தா யூனியனோட இருந்தா திஸ் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் திஸ் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் இன்டர்செக்ஷனோட இருந்ததுன்னா இன்டர்செக்ஷனோட இருந்ததுன்னா இது ஸ்மால் அல்லது ஸ்மாலஸ்ட் இது தான் உங்களுக்கு பிக் செட் ஐடியா புரிஞ்சிடுச்சா இந்த சம்மில் ஏவை பேஸ் பண்ணி நம்ம எழுதணும் இந்த சம்லையும் ஏவை பேஸ் பண்ணி எழுதணும் இந்த சம்மில் சி டேஷை கம்பேர் பண்ணுறோம் சி டேஷ் கூட எவன் யூனியனில் இருக்கிறானோ அவன் தான் பிக்கெஸ்ட் செட் சி டேஷ் கூட யார் இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கிறானோ அவன் ஸ்மாலஸ்ட் செட் ஆகிடுவான் அப்போது நடுவில் இருக்கிற இந்த சி டேஷ் காமன் இருக்குது பாருங்கள் அது நடுவில் இருக்கும் பிக்காக இருக்கும் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ரூல் பிரகாரமே எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலு பிக்கு பிக்கெஸ்ட் அப்போ ஸ்மால் என்னும் போது பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் எழுதிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் பிக்கு எழுதணும் பிக்கு வந்து சென்ட்ரா சி டேஷ் சிங்கிள் லெட்டர் வரும் உங்களுக்கு சென்ட்ரா சி டேஷ் அதுக்கப்புறம் பிக்கெஸ்ட் எழுதணும் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் இது யூனியன் வந்ததுனால இது பிக்கெஸ்ட் ஆகிடுச்சு பிக்கெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஸ்மால் இஸ் த சப்செட் ஸ்மால் வில் பி அ சப்செட் ஆஃப் பிக் ஒன் அண்ட் பிக் வில் பி த சப்செட் ஆஃப் பிக்கெஸ்ட் ஓகே இது எல்லாமே சப்செட்ஸ் மாறி போச்சு அப்போ இவன் இவனுக்கு சப்செட் இவன் இவனுக்கு சப்செட் அப்போ ஸ்மாலு பிக்கெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக சப்செட்டை தான் இருக்க முடியும் இப்போ தேர் ஃபோர் நீங்கள் என்ன எழுதலாம்னா பி இன்டர்செக்ஷன் 
அல்லது இம்ப்ளைஸ் கூட போட்டுங்க இம்ப்ளைஸ் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் ரைட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இது சப்செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஃபைன் இப்போ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்டர்செக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த சம் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த சம் போட்டு முடிச்சிட்டோம் தோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் திஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் தோ இந்த பார்ட் இவர் தான் இப்போ தான் செகண்ட் பார்ட்டு போட போகிறோம் தோ இந்த பார்ட் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் வரும் ஏன்னா சப்செட்னு தெரிஞ்சு போச்சு சப்செட்னு வந்துட்டாலே ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் வரும் இங்கே பாருங்கள் இதில் யார் பிக்கெஸ்ட்டு திஸ் இஸ் மை பிக்கெஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஸ்மாலஸ்ட் அப்போ இதுதான் என்னுடைய பிக்கெஸ்ட் இதுதான் என்னுடைய ஸ்மாலஸ்ட்டு செட் சப்செட்டாக இருக்கிறதுனால இப்போ போட்டு காட்டினால எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ எடுத்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ தான் வரும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஸ்மால் செட்டு தான் இன்டர்செக்ஷனில் உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும் இப்போ பிக்கெஸ்ட்டு செட்டுக்கும் ஸ்மாலஸ்ட் செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் வரும் ஏன்னா அது சப்செட் சப்செட்னா இது உள்ளார அடங்கிடுச்சு அது அப்போ யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் வரும் பி இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் சரி அப்போது உங்களுக்கு செகண்ட் ரிசல்ட்டும் ரெடி செகண்ட் ப்ராக்கெட் ரெடி பண்ணிட்டேன் ரைட் இது எல்லாமே எப்போ பாசிபிள்னா இஃப் தே ஆர் சப்செட்ஸ் சப்செட்டாக இருக்கிறதுனால தான் இது நடக்கும் சப்செட்டாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி பிக்கஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட்னா சொல்ல முடியும் ஜென்ரலாலாம் சொல்ல முடியாது ஜென்ரலாக ஒரு செட்டு பெருசாக இருக்குது ஒரு செட்டு சின்னதாக இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் செட் ஸ்மாலஸ்ட் செட்டு தான் வருமா சார்னா சொல்ல முடியாது சப்செட்டாக இருந்தால் தான் இது நடக்கும் இவன் இவனுக்கு சப்செட்டாக இருந்தால் தான் இவனே வருவான் சின்னவனே வருவான் ஓகே ரைட் அப்போ இங்கேயும் நம்மளுக்கு ஸ்மாலஸ்ட்டு தான் ஆன்சராக வந்தது பிகாஸ் இட் வாஸ் அ சப்செட் இங்கேயும் ஸ்மாலஸ்ட்டு தான் வரும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ சப்செட் 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 இப்போ லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சமையும் இந்த சமையும் சேர்க்க போகிறோம் இந்த சமையும் இந்த சமையும் சேர்க்க போகிறோம் ரைட் ரைட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டோடைய ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் தோருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சம்மோடைய ஆன்சர் தோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் B dash intersection C dash தோ ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபஸ்ட்டு சம்மோடைய ரிசல்ட் சென்ட்ரல் என்ன இருக்குது பாருங்கள் யூனியன் 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 இதோடைய ஆன்சர் இதோடைய ஆன்சர் B dash intersection C dash அப்போ A intersection B intersection C dash ஐயும் B dash intersection C dash ஐயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா யூனியன் பண்ண போகிறோம் யூனியன் பண்ண போகிறோம் பிஃபோர் டூயிங் திஸ் நம்ம முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற லைன்ஸ்லேருந்து நம்ம போய் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் B dash intersection C dash இது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த B dash intersection C dash உடைய நேச்சர் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம இதை சம்மை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நான் இதை மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இப்போ இந்த சம்முக்கு வாங்க இங்கே வாங்க இதை மட்டும் பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை மட்டும் நல்லா பாருங்கள் நான் அங்கே பண்ணுறதையும் பாருங்கள் இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன்ல சும்மா ரெட்டில் இதை ஏன்னு எழுதிக்கிறேன் சும்மா இதை உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஏன்னு எழுதிக்கிறேன் ரைட் இதையும் நான் சும்மா ஏன்னு எழுதிக்கிறேன் ஒரு செட்டு இன்னொரு செட்டு கூட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் மை ஏ செட் அந்த ஏ செட் இன்னொரு செட்டு கூட இன்டர்செக்ஷனில் இருக்குது அப்போ எப்போதுமே ஒரு தனி செட்டு இன்னொரு செட்டு கூட இன்டர்செக்ஷன் இருந்ததுன்னா இவன் பிக்காக இருப்பான் இவன் ஸ்மாலாக இருப்பான் அது இல்லாமல் சப்செட்டாகவும் இருப்பான் நல்லா பாருங்கள் இது அப்படியே ஏ மாதிரி நினச்சிங்க தோ இது அப்படியே ஏ மாதிரி உங்களுடைய பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஏ மாதிரி நினச்சிங்க இவன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி மாதிரி நினச்சிங்க இவனை பி மாதிரி நினச்சிங்க இவனை பி மாதிரி நினச்சிங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இந்த ஸ்டெப்பையும் இந்த ஸ்டெப்பையும் கம்பேர் பண்ணிங்க இதுவும் இது ஒன்று தான் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இவனுக்கு இங்கே யூனியன் தானே கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா இவன் சின்னவனா இவன் பெரியவனான்னு முடிவு பண்ணி ஆகணும் இதில் யார் யார் சப்செட்டுன்னு நீங்கள் சொல்லி ஆகணும் அப்போ இவன் சின்னவனா இவன் பெரியவனா நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் சிங்கிளாக இருக்கிறான் பாருங்கள் அவன் தான் பிக் செட்டு அப்போ இவன் தான் பிக்கர் செட்டு ஏ பி
இவன் தான் பெரிய செட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் ஆகிட்டேனா அவன் சின்ன செட் ஆகிடுவான் அப்போ திஸ் வில் மீ மை பிக் செட்டு இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்மால் செட் ஆகிடும் எது ஏ இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் பி டேஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் சி டேஷ் சின்ன செட் ஆகிடும் அப்போ இது தான் இதுக்கு சப்செட்டு புரிஞ்சு போச்சா பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது இது ஏ இது ஏ இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் பி இது பி டேஷ் இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் சி டேஷ் பி டேஷ் இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் சி டேஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் ஏ இதை ஏ மேன் நினச்சிக்கோ இது ஏ மேன் நினச்சிக்கோ இது பி மேன் நினச்சிக்கிட்டீங்கிட்டேன் இது ஏ செட் இது ஏ இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் பி செட் எப்போதுமே ஏ செட்டு தான் உங்களுக்கு பெருசு இதான் ஏ செட் உங்களுக்கு ஏ செட்டு தான் பெருசு இன்ட்ரெஸ் செக்ஷனில் வந்தால் இது சின்ன செட்டு அப்போது திஸ் இஸ் மை ஸ்மால் செட் திஸ் இஸ் மை ஸ்மால் செட் சரி இப்போ இது சப்செட்னு முடிவாகிடுச்சா ஃபைன் இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் யூனியன் எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு எதுக்கு யூனியன் எடுக்க போகிறோம் அப்போ ஏ இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் பி இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் சி டேஷ் யூனியன் பி டேஷ் இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் சி டேஷ் எப்போதுமே இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா ஸ்மால் தான் வரும் இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா ஸ்மால் தான் வரும் ஆனால் யூனியன் எடுத்திங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் பிக் வந்துடும் இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா ஆல்வே ஸ்மால் செட்டு தான் வரும் ஆனால் யூனியன் எடுத்திங்கன்னா சப்செட்டாக இருந்து யூனியன் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்கெஸ்ட்டு செட்டு தான் வரும் இதில் எது பிக்கு இது தான் உங்களுக்கு பிக்கு அதனால் உங்களோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா பி டேஷ் இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் சி டேஷ் வந்துடும் அதாவது எந்த செட்டு வந்துடும் உங்களுக்கு பிக்கர் செட்டு தான் ஆன்சராக வரும் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப்பு வந்த பிறகு இந்த செம்மையும் இதோ இந்த பார்ட்டியை மட்டும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இந்த செகண்ட் பார்ட் இருக்குது பாருங்கள் இதை மட்டும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இதை கம்பேர் பண்ணிட்டேன் ஏவாக பார்க்காதீங்க ஏவனை பி டேஷ் இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் சி டேஷை அப்படியே ஒரு பிளாக் பண்ணி ஏ லெட்டராக கம்பேர் பண்ணீங்க <laughs> Hence, we have proved the answer is B intersection C dash. Okay, thank you.